Nuestra corresponsal ha entrevistado en Ginebra al presidente de Chipre y líder grecochipriota Nikos Anastasiades. Antes de la conferencia, las expectativas que usted tenía eran muy altas, pero solo se ha llegado a un acuerdo sobre el proceso y a su conclusión de que solo la parte greco-chipriota ha llegado con una propuesta elaborada. ¿A los otros participantes les importa menos llegar a una solución? En primer lugar, no llegamos con muchas expectativas. Queríamos que se iniciara el diálogo, y eso se ha logrado. Primero, en lo que respecta a los cambios territoriales, con el intercambio de los mapas, incluso si no estamos de acuerdo con el reparto territorial. Pero es la primera vez que ocurre algo así. Y con respecto a las garantías firmadas en 1960, es la primera vez que Turquía participa en un diálogo sobre su abolición, sobre la retirada de las tropas que ocupan el norte. Estamos manteniendo un diálogo. Las garantías y la seguridad son clave en las negociaciones, pero hemos constatado de nuevo una distancia considerable entre ambas partes. El presidente turco Erdogan asegura que las tropas turcas nunca se irán de Chipre y seguirán garantizando protección a los turcochipriotas. ¿Es usted optimista? ¿Se llegará a una solución? No creo que haya que posicionarse sobre declaraciones por negativas que sean. Solo cuentan los hechos, el resultado final. Si la postura turca sigue siendo la actual, significa que no quieren una solución y no la buscan. La Unión Europea quiere desempeñar un nuevo papel en la negociación y usted está de acuerdo. Pero a juzgar por el incidente entre el ministro de Exteriores turco y el señor Juncker, Turquía parece que no lo está. Este incidente no afectó al fondo de la cuestión, sino que está relacionado con el proceso. El hecho de saber si la Unión Europea debería estar presente o participar como parte interesada o como observadora. Así que no creo que tengamos que prestar más importancia al asunto. Tengo que decir que estoy más que satisfecho no solo con su presencia, porque es la primera vez, sino también por las intervenciones de la Unión Europea, que no quiere involucrarse en lo que se está hablando entre las dos partes implicadas. Pero sí quiere tener voz en lo que ambas decidan sobre la gobernanza interna y la estructura del Estado y ver si eso es compatible con el acervo europeo en la política de seguridad de la Unión. ¿Hablamos de meses o de años para llegar a una solución? Yo espero que sea una cuestión de días. Pero soy consciente de las dificultades y por eso quiero decir que cuanto más pronto se logre, mejor será para los chipriotas.